So we have today we were we are going to develop a concept of something which we will call it as a uniform norm. So uniform norm will work as a tool uh, to ch check the uniform convergence of a uniform convergence of a sequence of bounded functions. So we have to define first what we mean by a uniform convergence, okay? But uh, this will be only uh, applicable when we have a sequence of bounded functions, but uh, that's okay. So uh, uh, recall first what is a bounded function, you know, uh, uh, we defined that any function defined on any set, a uh, subset of real numbers is bounded if it's, its range set is a bounded set, is a bounded set, okay? So uh, uh, at the top we have phi is a bounded function then mm, yeah, this uh, supremum is taken of this set which is the range this is p of a and so by definition its range set is a bounded set and uh, if it is bounded set so its supremum exists so we are taking the supremum of this set mod of phi x karke hum le rahe to har ek set ka is set ka supremum exist karega and the, we are defining supremum of that set to be a mod of uh, this, the, the, you just read it as uh, not mod, you just read it as norm of phi. There's a norm of phi, whatsoever phi, jo bhi hoka, to a subscript lagai hai, just to mention ki aapke pas phi jo defined hai, o a par defined hai. So now uh, we have some link with this, because uh, aapke pas, uh, whenever you have norm of uh, function phi is less than or equal to m means supremum is less than or equal to m or agar supremum less than or equal to m hai to supremum jis set ka hai to set ka har ek element jo hoga that has to be less than or equal to m so in particular mod of phi x which is an element of the set jis ka supremum aapne find kiya hai is less than or equal to m for all x in a so this is this is just uh, uh, inequality which we will be using in our result so when we define norm of this function and kisi bhi bounded function ka norm define karenge to ab hamare paas hai next result where which from in which we have a kind of necessary and sufficient condition for a sequence of bounded functions to be uniformly convergent and it states that when you have a sequence fn of bounded functions on a subset a of r then this sequence converges uniformly on a to a function f if and only if this sequence of numbers converges to zero where that means what you have to take you have to take the find out the diff norm of the difference of fn and f so when you ye find out karoge to this will be some number mn it says that if this sequence mn converges to zero then the sequence of functions fn is uniformly convergent and its converse also holds so first grasp the statement what what statement is saying just be clear what statement is clear get convinced yourself and then we, we we look at the proof so there is a necessary and sufficient condition for a sequence of bounded functions only we will see that we cannot use this theorem for a functions which are not bounded so let's look at the proof uh, we have this proof here we first suppose that the given sequence is a sequence which converges uniformly to function f then by definition of the uniform convergence what definition says that if you take any epsilon greater than zero 
then there exists a natural number depending upon epsilon such that this distance fn of fnx minus fx will be less than epsilon for all x in a this is the definition of uniform convergence now uh, so what do we have it is given to us in hypothesis that fn is bounded function and we have seen that if fn is a bounded function then uh, sequence of bounded functions then its limit is also a bounded function so f is also a bounded function and f b bounded function to fn minus f b bounded hoga it also is bounded to when, when it is bounded to its supreme of its norm hum define karte hain fn minus f which is actually the supremum of mod of fn x minus f of x x in set a so the supremum will be finite it will be a real number so this is what i have written here because of boundedness we will have these numbers to be finite number so hence we have this sequence of fn minus f and now this is a job of norm find karte the norm ek real number hai to aapke bas ye real numbers ki sequence ban gayi theek hai so now let us look at that whether this sequence converges to zero or not when f is converging to uniformly to the function f so uh, what is uh, the norm of fn minus f by definition it is supremum of fn x minus f of x but you know that uh, when uh, you know that this number whenever n is greater than or equal to k epsilon we have this from equation 0.1 inequality that this fn x minus f is less than epsilon that means this is less than or equal to uh, every number in this set then is less than epsilon hence supremum will also be less than epsilon supremum cannot be larger than epsilon hence it follows that norm of fn minus f is less than epsilon for all n greater than or equal to k epsilon and hence by the definition of your uh, the convergence of a sequence it follows that the limit of this sequence fn minus f uh, is equal to zero so this is this is the direct way when you have that sequence is converging uniformly then the sequence of the norms converges to zero and for the converse part uh, suppose you have you are given with this so that the sequence of norm fn minus f is zero then you have to show that the sequence is uniformly convergent let us first use the definition of uh, uh, limit of a sequence so uh, when you take uh, epsilon arbitrary number positive then by definition of a limit of a convergent sequence it follows that there is a some natural number i have taken it here to be some number which is uh, depending upon uh, epsilon it is h such that uh, since the limit is zero such that uh, this uh, norm uh, because we are not taking mod of something because we know that this number is always greater than or equal to zero so we will have this number to be less than f more norm of fn minus f less than epsilon for every n greater than or equal to epsilon now uh, look at this uh, 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 since we have this distance fn x minus f of x and so this has to be less than or equal to its supremum Okay, supremum is the upper bound hota hai. supremum is the upper bound one of the upper bound it is the least upper bound to harik harik element uh, uh, jo hoga supremum se less than or equal to hi hoga to so fnx minus fx uh, mod mod of this number has to be less than or equal to supremum of mod of fnx minus f of x for every x in a but by definition this supremum is what the supremum is norm of fn minus f so we have this inequality that uh, they whatever n we choose then fn x minus f of x is less than or equal to norm of fn minus f 
So from inequality 0 0.2, if we take n to be a number which is greater than or equal to h epsilon, then the norm of fn minus f will be less than epsilon. And uh, what it implies, it implies that uh, then mod of fn x minus f of x, which is less than or equal to fn my norm of fn minus f. And you see that the right hand of this inequality that doesn't depend, doesn't depend upon the point x. So this has to be less than epsilon for every x in and n bigger than or equal to h epsilon and this is exactly the definition of the uniform convergence and hence it follows that this sequence of functions fn is uniformly convergent sequence and it converges uniformly to the function f on the set a is it okay it's clear which one bolo Sir, so premium kaise epsilon se chota ho gaya? Okay, okay. Let me see. Uh, let us take some set A. Uh, yeah, A maine rakha hua. Uh, you have this set. Generally, let, let me write it as a something. Uh, if A P are subsets of R such that yeah, I say we can recognize why to why to with Navi Q can I why to see uh, yes at here up the pass Fn X minus F of X mod TK where X in a and what we know about this set we know about this set that uh, mm, Fn X minus f of x is less than or equal to it is strictly less than epsilon for all x this matlab epsilon is what epsilon let this set be some x is set ka har ek element jo hai this is this is that element is smaller than epsilon this means that epsilon is an upper bound na is it okay yes sir okay is an is an upper bound of x so uh, what is the what is the relation between supremum and upper bound of a set hmm? sir supremum is small than upper bound yes or so that's why you uh, yes, yes yes this is why here i have taken here but uh, i have written it here to be strictly less than it can be equal to but hum usko adjust kar sakte hain agar 0.1 mein i take epsilon by 2 so it will be less than or equal to epsilon by two, so that I can write it to be strictly less than epsilon. There, there's a different case, but supremum se less ki ho gaya because uh, this is a upper bound for this, so the, so it has to be less than supremum. Is it okay? Yes, sir. Surely. So let's try to see uh, some example, and the first example says that this theorem, jo abhi humne proof kari, ठीक है कि आपके पास bounded sequence have functions ki to uniformly convergent hai, if and only if norms ki sequence agar convergent hai to but uh, uh, this theorem cannot be applied to any sequence which is not bounded for example we are considering a sequence fnx where each fn fn is x upon n and uh, if we define this sequence on whole of r then uh, we know that this function is not bound x upon n jo hai अगर आप n fix कर लें तो ये function जो है ये function bounded नहीं है bounded के लिए क्या चाहिए आपके पास function bounded होने के लिए आपके पास mod of f n x जो होना चाहिए it needs to be less than equal to some m तो you see that x n upon n जब आप कहते हो less than equal to m for all x in r इसका मतलब है इसका मतलब है कि mod of x is less than equal to m n for all x but uh, this is not true uh, for all x in real numbers so agar aisa ho ke to iska matlab real number ka har ek element is bounded by this number mn to ye, ye it becomes a bound for real numbers so us set of real numbers bounded ho jata which is not true so hence this function is not a bounded function it is a unbounded function it's a unbounded 
function so this is the unbounded function and uh, we will see that theorem doesn't hold for this sequence and uh, what we know about it we know that its point was limit is zero whenever we take uh, a fix x then this limit a limit n tends to infinity x fix rakho, to it is a zero so hence you can say that this limit f and x to hai, it converges point wise to the function zero function for each x in r so it has a point wise limit and the point wise limit is function zero and if agar ye converge karegi bhi uniformly to converge usi ko karegi jisko point wise converge karti hai but uh, but uh, theorem theorem ke cardinal theorem ke cardinal kya you have to calculate the norm of the uh, fn minus f what is fn we have fn let me let me have a space uh, i have fn x minus f of x iska norm mujhe find karna hai to pehle to fn ko substitute karo fn hai x upon n minus 0 it has to be a norm of x upon n and by definition it has to be supremum of x upon n where x is hmm, x is a real number okay and you see that iska supremum infinity aayega iska supremum infinity aayega to so udhar se hame pata chal jata hai ki aapki jo sequence hai fn minus f in that case it doesn't converge to zero kyunki sequence aapke paas zero ko converge karni chahiye to that this is so that that uh, says that theorem one cannot be applied to the sequence of unbounded functions where is we have, where is uh, uh, these functions are unbounded when you are taking uh, the uh, domain to be set of real numbers but if we change the domain, for example, we have taken the domain here to be the closed interval 0, 1. And the closed interval 0, 1, each function is a bounded function. You see, because uh, on 0, 1, that means we have, you have to take the value of x between 0 and 1. You see uh, fn of x is equal to, uh, since each x is greater than or equal to 0, so you may write x upon n, and each x is less than or equal to 1, so this is less than or equal to 1. So fn is bounded by 1 by n, so this is bounded. So um, that is to say that fn is bounded on the closed interval 0, 1. And so, uh, and uh, we also know that its pointwise limit is 0, and uh, hence by theorem, uh, one, uh, yeah, the sequence must be uniformly convergent on the interval 0, 1. It is not uniformly convergent on whole of the R, but it is uniformly convergent on this interval. So uh, it, it might not be, but uh, you have to see that it is, it is whether uniformly convergent or not. But on whole of the, the uh, on this interval, it is uniformly convergent now because we can apply the theorem because it's a sequence of bounded functions and it converge point, converges pointwise to f and how you are going to see how to, whether that theorem exactly holds now uh, as i already calculated this norm this norm is 1 by n and uh, we we already know about 1 by n 1 by n is a sequence which converges to zero as n goes to infinity and hence it implies that this sequence of uh, it has to be fn i have i don't know why i have it written fnx but anyways it is fn minus f goes to zero as n goes to infinity and hence by theorem one it follows that this sequence is uniformly convergent on the interval zero one okay so there is no speciality of the interval zero one you might take any arbitrary interval a b koi bhi arbitrary interval a b le loge so you will get to know because you have the functions hai, fn jo hai, fn defined hai, is closed the closed interval per by fn of x is equal to x by n this is continuous function and uh, what you know about continuous functions and closed intervals uh, you know that continuous functions and closed intervals are always attain their supreme moment in favor so they are bounded functions so uh, kisi bhi arbitrary interval pe, and these functions are bounded and on, on such arbitrary interval this sequence will be always uniformly convergent so 0 1 is not a special number because 0 1 pay he 0 1 interval pay he uniformly convergent hogi to ye kisi bhi arbitrary interval pay convergent hogi you may rewrite the proof for an arbitrary interval
is it okay any question about this example sir if we can fix the x value of x then it is also bounded uh बट फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा ना क्योंकि फंक्शन के फंक्शन का मतलब है आपको जिस जिस सेट पे वो डिफाइंड है जैसे आर पे डिफाइंड लेते हैं अगर आप एक्स वाई एन को तो उस वक्त आपको फंक्शन को बाउंडेड एक पॉइंट पे नहीं ना चेक करना एक पॉइंट पे तो जब आप एक पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे एफ एफ एन वन तो इट विल बी वन बाई एन तो वो तो एक ही एक पॉइंट आ गया ना एक वैल्यू आ गई फंक्शन का क्या होता है फंक्शन का पूरा रेंज बाउंडेड होना चाहिए ठीक है एक पॉइंट पे जो डोमेन आप कंसीडर कर रहे हो उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे आपको इमेजेस फाइंड करनी और वो जो इमेज उसका सेट बन हाँ जी इफ वी फिक्स एक्स इन अ फुल इंटरवल लाइक यू फिक्स इन ए सर जैसे आपने ए को फिक्स किया वैसे हम एक्स को इंटरवल में फिक्स कर देंगे मुझे क्या बोल रहे हो आप इंटरवल में कैसे फिक्स करेंगे मतलब ए ए मैंने सेट चेंज कर लिया ए को अगर रखा जीरो इंटरवल हाँ अब आप क्या कहते हो इंटरवल को फिक्स कैसे करना सर अगर हम कंडीशन रखेंगे मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन हाँ वो तो इसकी इक्वल एंड डेफिनेशन है ना वो तो इसकी है ना वो 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 व्हेन यू से दैट मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन तो उसका मतलब हो गया कि एक्स लाइज बिटवीन दिस इंटरवल माइनस वन एंड वन ठीक है इसका मतलब वो बाउंडेड हो गया फंक्शन हाँ क्योंकि ये भी तो इंटरवल ही है ना माइनस वन और वन तो एज आई सेड के ये वाले फंक्शन जो हमने कंसीडर करे हैं एक्स अपन एन तो ये किसी भी इंटरवल पे बाउंडेड हो गए जी कंटिन्यूटी का वो कंसेप्ट लगा के ठीक है सो वी हैव अनदर एग्जांपल आल्सो सर एक और डाउट हाँ जी सर हर एक अनबाउंडेड फंक्शन जो होगा वो कभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा नहीं जरूरी नहीं बस हम इस थ्योर ये थ्योरम नहीं उस पर अप्लाई कर सकते ये थ्योरम के थ्योरम सिर्फ बाउंडेड फंक्शंस के लिए ही अप्लाई होती है जो हमने प्रूफ करी अभी यूनिफॉर्म नॉर्म बोलते हैं उसको ठीक है yes, so uh, we have another example here i'm we are considering a sequence of functions where each g and x is defined to be x to power n and uh, it is defined on this set a and a is a interval again you know interval 0 1 theek hai to clearly you know that uh, iska limit uh, point wise limit kya hai limit n tends to infinity g n of x इट हैज टू बी अगर एक्स आपके पास जीरो और वन के बीच में इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन तो इसका लिमिट जीरो होता है वैन इट इज आईर जीरो और स्ट्रिक्टली लेस देन वन एंड एक्स इक्वल टू वन पे दियसली इट हैज टू बी वन ठीक है तो नोटिस कीजिएगा कि ये जो सिक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये जो सिक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है कंटिन्यूस है बट आपके पास जो लिमिट फंक्शन है जी ये डिसकंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू वन पे ठीक है एंड वी विल आल्सो सी दैट दिस सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हमने इसको प्रीवियसली भी देखा होगा शायद कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है बट दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बिकॉज नाउ वी कैन अप्लाई द थोरम वन टू चेक वेदर इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आर नॉट वाई वी कैन अप्लाई बिकॉज नाउ वी हैव द बाउंडेड फंक्शन because each xn is less than equal to 1 here so let us try to find out this uh, uh, uniform norm of gn minus g so by definition it has to be supremum of x to power n and zero less than or equal to इट हैज टू बी एक्स टू पावर एन माइनस क्योंकि लिमिट आपके पास क्या है लिमिट इज यूर जीरो आपके जी जी एन की वैल्यू एक्स टू पावर एन है लेकिन जी की वैल्यू जीरो है अगर आपके पास एक्स लाई करता है वन के बीच में मैं इसी के अंदर क्लब करूंगा और जे एक्स इक्वल टू वन पे आपके पास जी की वैल्यू भी वन है और जी की जी एन की वैल्यू भी वन है सो इट हैज टू बी 
zero. So that means it has to be supremum of nothing but it has to be supremum of x n zero less than equal to x less than one. वो नीचे वाला zero में हटा दूँगा क्योंकि वो उसका तो उससे तो supremum आएगा नहीं. तो you know that इस set का जो supremum है इस set का supremum one होगा. क्योंकि x to power n function का जो maximum value है and zero one interval पे that you can check it takes maximum value one. जीरो वन क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एक्स टू पावर एंड तो ऑब्वियसली एंड पॉइंट पे ही लेगा तो इट्स इट्स सुप्रीमम इज वन सो व्हेन इट्स सुप्रीमम इज वन व्हाट इट गिव्स इट गिव्स यू दैट आपके पास जो सीक्वेंस है यूनिफॉर्म नॉर्म्स की वो सीक्वेंस क्या है वो कांस्टेंट सीक्वेंस वन बनती है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए ये जो यूनिफॉर्म नॉर्म की सीक्वेंस है ये जीरो को कन्वर्ज करनी चाहिए इट मस्ट कन्वर्ज टू जीरो बट दैट बट इट इज अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस वन एंड दिस सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू जीरो हेंस बाय दिस थ्योरम थ्योरम वन दैट वी जस्ट प्रूव्ड इंप्लाइज दैट दिस सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड इट डजंट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू द लिमिट फंक्शन सो व्हाट्सएवर इट इज इज इट ओके यस सर so uh, you, you can you can compare the example 2 and example 1 in example 2 mein humne interval 0 1 liya tha wahan sequence uniformly convergent thi but yahan bhi dekhe yahan bhi maine interval 0 1 hi liya hai to yahan sequence different sequence le raha hu main wo uniformly convergent nahi hai to kehne ka ye matlab hai ki aisa nahi ki aap interval loge to koi bhi sequence uniformly convergent hogi usko check karna padega ki whether that is exactly uniformly convergent on that interval or not okay ओके सो वी हियर इज दिस एग्जांपल जिसमें जिसमें हम अगेन शो करेंगे कि आपके पास वी विल यूज दिस थ्योरम एज अ टूल जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था कि दिस थ्योरम विल वर्क एज अ टूल टू चेक वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग दिस फंक्शंस टू बी बाउंडेड तो हियर आई एम टेकिंग दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस g n x x टू पावर एन वन माइनस एक्स ठीक है तो पहले तो इसकी लिमिट देखिएगा क्या है अगर मैं x फिक्स रखूं तो और x क्या है x आप जीरो और वन के बीच में ले रहे हैं तो इफ यू इफ यू फिक्स x तो x टू पावर एन विल कन्वर्ज टू जीरो वेन एवर एक्स इज लाइंग बिटवीन जीरो एंड स्ट्रिक्टली लेस देन वन तो इट इट वेन एवर जीरो एक्स लेस देन एर इक्वल टू वन तो जब जीरो कन जीरो को कन्वर्ज करे तो वन माइनस एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो डॉट इन टू एनी थिंग विल बी जीरो बट एट एक्स इक्वल्स टू वन एट एक्स इक्वल्स टू वन जी एन का वैल्यू ही जीरो है तो इन एनी केस इट कन्वर्ज टू जीरो सो पॉइंट वाइज लिमिट जो है इस सीक्वेंस की पॉइंट वाइज लिमिट इसकी जीरो है जीरो फंक्शन है लेट दैट बी जी सो दिस इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑल्सो ऑन द सेंटर वर्क But uh, let us check whether it is uniformly convergent sequence or not. And for that, what we have to compute, we have to compute the uniform norm. So uniform norm, we have to calculate it. G n minus G k. But G zero is so that means we have to calculate the uniform norm of G n. So what is the uniform norm of G n? Uniform norm of G n has to be by definition it is supremum of x to power n one minus x. x lies between interval 0 1 to yahan dekhiyega yahan thoda sa directly you will not be able to see ke iska supremum kya hai to supremum means you have to take the iska maximum value this is a function theek hai to hum iska maximum kaise find out karenge we will use the calculus uh, since we have this each g n is a function which is you, you know it is a differentiable function 1 minus x is differentiable function or uh, आप कोई भी फंक्शन अपना मैक्सिमम जिस पॉइंट पे अटेंड करता है या अपना मिनिमम किसी पॉइंट पे अटेंड करता है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल फंक्शन है अगर तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो ना सर सो फॉर दी फॉर दी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन हैज टू बी जीरो ठीक है सो वट इज इट्स डेरिवेटिव लेट्स फाइंड इट्स डेरिवेटिव so uh, what is its derivative gn prime kya hai gn prime x kya aayega can you tell me what is gn prime it has to be pehle product rule lagaye n x to power n minus 1 1 minus x product rule aayega fir plus aayega x to power n 
वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस वन सो दिस इज एक्चुअली एन एक्स टू पावर एन माइनस वन वन माइनस एक्स माइनस एक्स टू पावर एन एंड इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई इट आई कैन टेक आउट एक्स टू पावर एन माइनस वन एंड देन आई विल बी लेफ्ट विद एन इन टू वन माइनस एक्स माइनस एक्स तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो एक्स टू पावर एन माइनस वन तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो इट हैज टू बी एन माइनस एन एक्स माइनस एक्स ठीक है तो इसको थोड़ा सा मैं एक स्टेप ऊपर से और एक्स एन माइनस वन इट इज एन माइनस एक्स एन प्लस वन ठीक है ना ये डेरिवेटिव आ गया इसका तो सो फॉर फॉर दी फॉर दी मैक्सिमम वैल्यू दिस डेरिवेटिव हैज टू बी जीरो इक्वेट टू दिस जीरो तो जब मैं इसको जीरो को इक्वेट करेंगे तो यू मैं यू हैव दिस एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन है दिस एक्सप्रेशन विल बी जीरो तो दिस अ प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट में जीरो कब होगा या तो एक्स टू पावर एन माइनस वन जीरो होगा या तो एन इंटू वन माइनस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स टू पावर एन जीरो होने का मतलब है एक्स जीरो होगा इधर एक्स विल बी जीरो आर एन माइनस एक्स वन प्लस एन इसको सिंप्लीफाई करके विल बी जीरो आइर एक्स इक्वल टू जीरो या यहाँ से आपके पास सेकेंड वाली जो इक्वेशन है वहां से आपके पास x की वैल्यू फाइंड करो इट कम्स आउट टू बी एन अपॉन एन प्लस वन ठीक है तो यू हैव दीज टू पॉसिबल वैल्यूज वेयर g कैन अटेन इट्स मैक्सिमम बट लेट इस चेक विच वन इज दिच वन इज द वैल्यू वेयर g इज अटेनिंग इट्स मैक्सिमम वट इज वट इज द वैल्यू ऑफ g एट जीरो यू सी g n at zero is zero, and uh, we know that uh, there are points where g n has positive values also. For example, you look at g n at one point one by two. It will be one by two to power n into one by two, and this is a positive number. So hence, zero cannot be a maximum value for this function. तो दैट मीन एक्स इक्वल टू जीरो पे ये अपना मैक्सिमम अटेन नहीं करता सो इट इज क्लियर दैट एक्स इक्वल टू जीरो कैन नॉट बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन जी एन सो तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसका कौन सा होना चाहिए इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फिर एक्स इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस होना चाहिए तो अब क्लियर हो गया आपका कि जी एन जो है जी एन आपका अपना मैक्सिमम जो अटेन करता है तो जी एन अपना मैक्सिमम अटेंड करता है वन प्लस एन पे तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू मतलब इट विल बी सुप्रीम ऑफ दिस फंक्शन मॉड ऑफ जी एन एक्स इट टू बी मॉड ऑफ जी एन एक्स वेर एक्स लाइज बिटवीन जीरो वन इज इट ओके सुप्रीम निकालना पता चल गया क्वेश्चन ठीक है तो आप जी एन की वैल्यू फाइंड आउट करो इस पे तो जी एन की वैल्यू जब आप इस पॉइंट पे फाइंड आउट करोगे तो यू हैव जी एन क्या है आपके पास जी एन आपके पास लेट्स गो बैक एंड कैलकुलेट जी एन की वैल्यू यहाँ पर सो वी हैव जी एन हैज टू बी कैलकुलेटेड एन अपॉन एन प्लस वन तो इट हैज टू बी एन अपॉन एन प्लस वन होल पावर एन इन टू वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन ठीक है तो यू में सिंप्लीफाई ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में से आप अंदर से एन को कॉमन निकालोगे तो यू विल हैव वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन होल पावर एन ठीक है तो अंदर क्या बचेगा तीसरा इट हैज टू बी एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन तो यू मे राइट नोमिनेटर में तो यू मे टेक इट टू दिनोमिनेटर सो देट यू मे राइट इट एज वन अपॉन एन होल पावर माइनस एन इन It is one upon n plus one. ठीक है ये आ गई एक्सप्रेशन आपके पास तो अब ये ये एक्सप्रेशन एक्जेक्टली एंड नाउ आप दिस इज अक्वेंस नाउ दिस इज अक्वेंस ऑफ नंबर तो ये सिक्वेंस ऑफ नंबर में देखिएगा दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिक्वेंस ऑफ नंबर एक सिक्वेंस है वन अपॉन एन होल पावर माइनस एन और इस सिक्वेंस की लिमिट हमें मालूम है इस सिक्वेंस की लिमिट है वन अपॉन ई We know this sequence की limit वन by e है और दूसरी sequence है वन upon n plus वन तो इस sequence की limit जीरो है as n goes to infinity तो hence product में क्या हो जाएगा hence आपके पास जो product में limit होगी n tends to infinity which is g of n it has to be limit uh, product product of limits तो so product of limits has to be वन by e dot zero has to be zero is it okay 
जी सर तो यही होना भी चाहिए था यही हमारी रिक्वायरमेंट भी थी कि आपके पास जो यूनिफॉर्म नॉर्म्स हैं जी एन माइनस जी के तो दिस मस्ट गो टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड हेंस द सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हेंस द सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ देर वॉज सम वन हुज रेज द हैंड it is roll number 2240022 if you have any question you can ask so nobody is having any question